ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോക്ടർ എ പി ജെ നഴ്സിംഗ് അക്കാഡമി ട്രിവാൻഡ്രം കേരള അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോർസെറ്റ് എയിംസ് നോർസെറ്റിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നെയ്സ് എയിംസുകളിലേക്കുള്ള നോർസെറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഹെൽത്ത് സ്കീം പ്രകാരമുള്ള മറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ പി ജി ഐ ചണ്ഡിഗഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിൽ സഫ്ദർജംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ ആർ എം എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നൈയിലുള്ള പോണ്ടിച്ചേരിയിലുള്ള ജിപ്മാർ അവിടെയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പൈൻഡ് എക്സാം മോഡൽ എക്സാംസ് എൻ്റെ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഡിസംബറിന് മുന്നായിട്ട് വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻസ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻസ് നമ്പറുമായി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ഡബിൾ സീറോ ടു സെവൻ സീറോ സെവൻ എന്നുള്ള അഡ്മിഷൻ നമ്പറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇമേജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇമേജ് ബേസിലുള്ള എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ടു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം വിച്ച് ഗ്രൂമിംഗ് ഡിവൈസ് ഷുഡ് ദ നേഴ്സ് യൂസ് ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് ദ ക്ലൈൻറ്റ് ഹെയർ ആൻഡ് സ്കാൽപ്പ് വിത്ത് ലിൻഡേൻ ഷാംബു അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ലിൻഡേൻ ഷാംബു അല്ലെ ലിൻഡേൻ ഷാംബു ഉപയോഗിച്ച് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെയർ കോമ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഈ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെറ്റ് കോമ്പ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ നെറ്റ് കോമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഹെയർ കോമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആഫ്റ്റർ ഗ്രൂമിംഗ് അല്ലെ ഹെയർ ബാത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹെയർ ഗ്രൂമിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിന്റെ യൂസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് എൻഡിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ആവും നമ്മൾ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഹെയറിൽ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഹെയറിൽ ഹിറ്റ് ആവുകയും അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലൈസ് അല്ലെ ഇൻ ലിൻഡേൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സസ് ഓഫ് ലൈസ് ഇൻ ദ ഹെയർ അല്ലെ ഹെയറിൽ ലൈസ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ലൈസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഹെയറിൽ നിന്നും ആഫ്റ്റർ ദ സ്റ്റാമ്പും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിമൂവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സർസൈസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈ ഷേപ്പിലുള്ള ഇതാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്നു which extent of edema should the nurse document in the client progress notes when using four point scale for grading of edema appo ivada pitting aanu cheyina alle or pitting edema surface of the skin il pit cheyunu appo pit cheyidappol ivada totta eduthe inde scale mark cheyidittunde 2 mm 4 mm scale aanu mark cheyidikkana adhaayi pitting level ennu parayna 4 mm aanu അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ആ സ്കെയിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന എയ്റ്റ് ടു ടെൻ എം എം വരെയാണ് മാക്സിമം വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പിറ്റിംഗ് എഡിമ സ്കെയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിറ്റിംഗ് എഡിമ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ടു എയ്റ്റ് എം എം വരെയാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് സീറോ ടു എയ്റ്റ് എം എം അല്ലെ ഓരോ രണ്ട് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടു ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫോർ ഫോർ കഴിഞ്ഞ് സിക്സ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോ ഓരോ പോയിന്റ് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് എ ടു എം എം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ സീറോ ടു ടു തന്നെ നമ്മൾ ടു എം എം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈസിക്കൽ ടു ആ ഈസിക്കൽ ടു വൺ പ്ലസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇനി ഫോർ എം എം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടു എം എം അല്ലെ ഫോർ എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ സിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ത്രീ പ്ലസ് എന്ന് പറയും എയ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ എയ്റ്റ് വന്ന മാക്സിമം എയ്റ്റ് എം എം വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെ
വെരി സിവിയർ എഡിമ വെരി സിവിയർ എഡിമ ടൈപ്പസ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഡിമ സ്കെയിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്ന് ആ പിറ്റിങ് എഡിമ സ്കെയിൽ വെച്ച് സ്കിൻ അസസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എഡിമ കോസ് എഡിമയുടെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദ എക്സാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ ഇവിടെ ഫോർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫോർ എം എം സൈസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which photograph illustration a technique that will elicit the information about client hydration status okay appo ivada hydration status edanannu choichikkunnu alle ivada namukku thannirikkunna options il first ennu parayna endanu first ennu parayna just endu yinu pedal pulse nokkunu alle ivada just skin endu yinu pin cheythu endu yinu pain undo nalla check cheyna reethil cheythu alle ivada eye examination nadathunu ഇവിടെ അബ്ഡോമിനൽ പെർക്കഷൻസ് നടത്തുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെ ഹൈഡ്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതർ ഓൺ ആ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓർ എക്സസ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈഡ്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് മെയിൻലി നോക്കുന്നു സ്കിന്നിൽ അസസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ സ്കിന്നിൽ അസസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐസില അസസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ സ്കിന്നിൽ എന്താണ് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കിൻ ടർഗർ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അവിടെ ആ ഫാറ്റി പാഡ് ഉള്ള സ്കിന് അല്ലെ അതായത് സാധാരണ ആമില് അബ്ഡോമൻ അല്ലെ ലെഗിലൊക്കെയാണ് സ്കിൻ ടർഗർ നോക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ചെസ്റ്റിൽ നോക്കത്തില്ല ചെസ്റ്റിൽ സാധാരണ സെൻട്രൽ റെസ്പോൺസ് ടു പെയിൻ മാത്രമേ നോക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ പെരിഫറൽ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് നൈൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാറുണ്ട് ഹൈഡ്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാറുണ്ട് ഐസിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ സ്രംഗൺ ഐസ് ഓൺ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ സ്രംഗൺ ഐസ് ആകുമ്പോൾ ഐ ബോൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് നിൽക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലെ ഐ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ചെക്കിംഗ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി സി ഇമേജ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം which colostomy site will result in stool that is pasty in consistency stool that is pasty in consistency alle appo pasty type of stool edanna nu choichikkunna appo namak ariyam ivada namak colostomy alle colostomy nu parayum idu ennu parayna ascending colostomy idu ennu parayna transverse colostomy idu ennu parayna descending colostomy idu ennu parayna sigmoid colostomy alle ivada namak ascending allengi leostomy അല്ലെ ഈ രണ്ടെടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന കൊളോസ്റ്റമി ബാഗിൽ കിട്ടുന്ന സ്റ്റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് സ്റ്റൂൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ കൊളോസ്റ്റമി അല്ലെങ്കിൽ ലിയോസ്റ്റമി ഇവിടെ ട്രാൻസേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി സോളിഡ് ഫോമിലുള്ള പേസ്റ്റി സ്റ്റൂൾ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്റ്റൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് പേസ്റ്റി ഇൻ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ട്രാൻസേഴ്സ് കൊളോസ്റ്റമി അല്ലെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഡിസെൻഡിങ് കൊളോസ്റ്റമി അല്ലെ അറ്റത്തെ എൻഡ് ഓഫ് ദ സിഗ്മോയിഡ് കോള അല്ലെ അതുപോലെ സിഗ്മോയിഡോ കൊളോസ്റ്റമി അല്ലെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ നോർമൽ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റൂൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പം സിഗ്മോയിഡോസ് കൊളോസ്റ്റമി ആൾസോ എ നോർമൽ ഫോം ഓഫ് സ്റ്റൂൾ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ സെമി പേസ്റ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അത് ദിസ് ഈസ് എ സെമി സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് സ്റ്റൂൾ ആണ് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്വലി ഫൗണ്ട് ഇൻ എന്താണ് ഇൻ ട്രാൻസേസ് കൊളോസ്റ്റെ കേട്ടോ അപ്പൊ രക്തത്തിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അതിന് എന്തേ സ്റ്റൂൾ കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ മാക്സിമം വാട്ടർ അബ്സോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ട്രാൻസേസ് അല്ലെങ്കിൽ അസെൻഡിങ്ങിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ആയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ഓഫ് ദ വാട്ടറെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കത്തുള്ളൂ ഇനി റിമൈനിങ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അബോ കോളൻ റിമൈനിങ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ഫോമിൽ നോർമൽ സ്റ്റൂൾ ആയി മാറണമെങ്കിൽ എവിടെ എത്തണം സിഗ്മോയിഡ് റക്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മോയിഡ് കോളത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഫോമിലുള്ള സ്റ്റൂൾ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നുള്ളത് കീവ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ എക്സ്പിറേഷൻ അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ഇൻസ്പിറേഷൻ എക്സ്പിറേഷൻ അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് എ ട്രക്കിപ്നിയ അല്ലെ ഇത് സ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഡിപ്നിയ അല്ലെ ബ്രാഡിപ്നിയ ആണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഈസ് ഒരു റിതം പോലെ അല്ലെ റെഗുലർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈപ്പർ വെന്റിലേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്നിയ അല്ലെ അവിടെ റെസ്പിറേഷൻ ഡൗൺ ആവുന്നു വീണ്ടും ഹൈപ്പർ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്നിയ അല്ലെ വരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയിൻ സ്ട്രോക്ക് റെസ്പിറേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ചെയിൻ സ്ട്രോക്ക് റെസ്പിറേഷൻ എന്നുള്ള അല്ലെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഐ സി പി ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ചെയിൻ സ്ട്രോക്ക് റെസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദ ക്ലൈം നേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ബ്രാഡിപ്നിയ കേട്ടോ അപ്പം ബ്രാഡിപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഡി കാർഡിയ രണ്ടിലും ബ്രാഡി കാർഡിയ ആണെങ്കിൽ ഇ സി ജി എന്ത് ചെയ്യും ആ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇ സി ജി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതുപോലെ ബ്രാഡിപ്നിയയുടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാലും അതും എന്തായിരിക്കും വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെ നാരോ നാരോ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടക്കിപ്നിയ അതുപോലെ ഇ സി ജിയിലാണെങ്കിൽ ടക്കി കാർഡിയ ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി അഞ്ച് ഇമേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ എഴുതാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എഴുതുന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സാം എഴുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നമ്മുടെ വീഡിയോസ് അവരിലും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്നുള്ള തോന്നൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഐ ജസ്റ്റ് സൈനിങ് ഔട